ಪೇತರನ್ನು ಬರೆದ ಎರಡನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿಯರಿ ಏನೆಂದರೆ ಕರ್ತನ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನವೂ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಂತೆಯೂ ಸಾವಿರ ವರುಷಗಳು ಒಂದು ದಿನದಂತೆಯೂ ಅವೇ ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ತನು ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಡ ಮಾಡುವವನಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾವನಾದರೂ ನಾಶವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಆತನು ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದರೂ ಕರ್ತನ ದಿನವು ಕಳ್ಳನು ಬರುವಂತೆ ಬರುತ್ತದೆ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಮಂಡಲು ಮಹಾಘೋಷದಿಂದ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವುದು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಉರಿದು ಲಯವಾಗಿ ಹೋಗುವವು ಭೂಮಿಯು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುವವು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಹೀಗೆ ಲಯವಾಗಿ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಮಂಡಲವು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಲಯವಾಗಿ ಹೋಗುವುದು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕರಗಿ ಹೋಗುವವು ದೇವರ ದಿನದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಗೋಸ್ಕರ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಎಚ್ಚರವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ನಾವು ತಪ್ಪದೇ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು ಒಂದು ನಾವು ಯಾವಾಗ ತೀರಿ ಹೋಗ್ತೇವೆಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಬಲ್ಲೀರ ಬ್ರದರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ನಿಮಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫೋನ್ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬಳಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಈ ವಸ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರಿಪೇರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಐದು ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ರಿಪೇರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅದು ಮಿಕ್ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎ ಸಿ ಆಗಿರಬಹುದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುವುದನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದಾಗ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸರ್ ಎಂದು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೋ ಆ ವಸ್ತು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೀರಿ ತಮಾಷೆ ಏನೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವುಗಳ ನಾಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಡುವಂತಹ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ವಸ್ತು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಆ ವಸ್ತು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒನ್ ಡೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವಿಷಾದಕರ ಸಂಗತಿ ನೋಡಿ ವಸ್ತು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಆ ವಸ್ತು ಬಳಸುವ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆಯಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತೀರಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾರೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದೇವರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ವಸ್ತು ಯಾವುದಾದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಅದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುವು ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಅದು ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ನೀವೊಂದು ಕಾರ್ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಕಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಆಸ್ ಪರ್
ಅದರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ದಿಂದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಮತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹಾಕಬೇಕು ಆ ನಂತರ ಆ ಮನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ನಂತರ ಕೆಡವಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಮಹಾಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ವಸ್ತು ಆಗಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತಹ ಭವನಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆದರೆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇವರು ಒಂದು ಆತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ರಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇವರು ಒಂದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಆತ್ಮ ನಿವಾಸಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಒಂದು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಒಂದು ವಾಹನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ಆ ವಾಹನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೋರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕೆ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೆದಿದ್ರು ಇಂಥವರು ಇಂಥವರು ಎಂದು ಇಂಥವರು ಆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಥವರು ಇಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಅವರು ಅವರು ಎಂದು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೌರವದಿಂದ ಕರೆದಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಈಗೇನಾಯ್ತು ಅವರು ರಾತ್ರಿ ತೀರಿ ಹೋದ್ರು ಸತ್ತ ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಅವರು ಇಂಥವರು ಎಂದು ಕರೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ನನ್ನ ತಂದೆಯವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಬೇಗ ತಕೊಂಡೋಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಆ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಏನಂದ್ರು ಆ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಯನ್ನು ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ತಾಳಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಅವರು ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಇಂಥವರು ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಅಂಥವರು ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಸತ್ತೋದ ನಂತರ ಬಾಡಿ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ ಆದರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಯಾರಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ತೀರಾ ನನ್ನ ಬಾಡಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ತೀರಾ ನನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಹೆಸರಾಗಿದೆಯಾ ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟ ಹೆಸರಾಗಿದೆಯಾ ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕಿಟ್ಟ ಹೆಸರಾಗಿದೆಯಾ ನನ್ನ ಬಾಡಿಗಿಟ್ಟ ಹೆಸರಾಗಿದೆಯಾ ಒಂದು ದಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅದ ನಾನು ಇರ್ತೇನೋ ಹೋಗ್ತೇನೋ ಆ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಏನೆಂದು ಹೇಳಂತೀರಿ ಬ್ರದರ್ ಅನ್ಬೋದು ಸರಿ ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ತೀರಿ ಹೋಗ್ತೇವೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಯುನಿಟಿ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಹಿಂದೆಯೋ ಮುಂದೆಯೋ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೇವೆ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತೇವೆ ರೈಟ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರಟು ಹೋಗೋದು ಯಾರು ಆತ್ಮ ಈಗ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸತ್ತ ನಂತರ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ದು ನನ್ನ ಆತ್ಮವೋ ನನ್ನ ಬಾಡಿಯೋ ಹಾಗಾದರೆ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಬಾಡಿಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಈಗ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಹೆಸರಿರುತ್ತೋ ಬಾಡಿಯ ಹೆಸರಿರುತ್ತೋ ಯಾರ್ಯಾರ ಹೆಸರು ಜೀವಭಾದ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿದೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಹೆಸರು ಜೀವಭಾದ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅವರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಚ್ಛಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಾಹನವಾಗಲಿ ವಸ್ತು ಆಗಲಿ ವಸ್ತ್ರವಾಗಲಿ ವಿಲ್ಲವಾಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆದರೆ ನನ್ನ ಕರ್ತನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಆತ್ಮ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ
ನಾನಿರಬೇಕು ವಾಕ್ಯ ಅಂದರೆ ದೇವರೇ ಅಲ್ಲವೋ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯವೇ ದೇವರಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅನ್ನುವುದಾದರೆ ದೇವರೇ ಆ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವುದಾದರೆ ಈ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೋರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಒಂದು ದಿನ ಮಣ್ಣೊಳಗೆ ಬೆರೆಯುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಾವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮಹಿಮೆಯ ದೇಹವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವಂತೆ ಯಾವ ದೇಹ ಮಹಿಮೆಯ ದೇಹವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗ ವಿಕಲತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಕಿವುಡತನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಧತ್ವವಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಬೈಬಲಿನ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೀಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂದಲು ಉದ್ದ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಶುಭವಾರ್ತೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂಗ ವಿಕಲತೆಯಾಗಲಿ ಅಂದ ಹೀನತೆಯಾಗಲಿ ಅಂಧತ್ವವಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಷ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೋ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಧನ್ಯತೆ ನೋಡಿ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನೀವು ಅಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅದು ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ದಿನ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ ಅಂದುಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರೋ ಕೈತಪ್ಪಿದೆ ಅಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಆ ಕೊರತೆ ಆ ಕೈತಪ್ಪುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಉನ್ನತವಾದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ಸೇರುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅದೇ ನಿಮಗಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅದು ಕೇವಲ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಚ್ಚರ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತೀರೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯವೂ ನೀವು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಎದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾಗಲಿ ಈ ಲೋಕಯಾತ್ರೆ ನೀವು ಮುಗಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುತ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯುತ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ನೀವು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಕ್ರೈಸ್ತೀಯ ಮರಣಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿದ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆತನು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರುವುದಾದರೆ ನೀವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವುದಾದರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯುತ್ತೀರಿ ಆದರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾರದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ ಎರಡನೆಯದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಾರದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒಬ್ಬನು ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಯಾರು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಸ್ನೇಹಿತನು ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಸ್ನೇಹಿತನು ಅನ್ನುವಾಗ ಕೆಲವರು ಅಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅವನು ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂಥವರು ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸೈತಾನನೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿರುವಂಥವರು ಇವಾಗಲೂ ಸೈತಾನನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿರುವಂಥವರು ಇವಾಗಲೂ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಕೈಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಜೀವಿಸುವಂಥವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಕ್ಷೇಮವಲ್ಲ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೈತಾನನಿಗೆ ನೀವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿರೆಂದು ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ರೂಮ್ ಟು ಡೆವಲ್ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಅವನು ಒಂದೇ ಸಮಯ
ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ತಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾಕೆಟ್ಟೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮುಳ್ಳು ಹಂದಿ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಇಲಿ ಗೆಳೆಯ ಇಲಿ ಗೆಳೆಯ ಹೊರಗೆ ಬಹಳ ಮಳಿ ಸುರಿತಾ ಇದೆ ಬಹಳ ಚಳಿ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಷ್ಟು ಈ ಮಳೆ ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೂ ಈ ತಲೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಭಯಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೋ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಂದಾಗ ಪಾಪ ಆ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಳ್ಳೆತನದ ನಿಮಿತ್ತ ಆಯ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ ನೀನೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಅದು ತನ್ನ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ತಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಬಂತು ಅದೇನು ನೀನು ತಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಡ್ತೇನಂದಿದ್ದೆ ಈಗ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಒಳಗಿಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲವೇ ಆಗ ಮುಳ್ಳಂದಿ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ತಲೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಗೂ ತಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಒಳಗಿದೆಯಲ್ಲವೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೋ ಅಂದಿತು ಆಯ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದಿತು ಆ ನಂತರ ಅರ್ಧ ದೇಹ ಒಳಗೆ ಬಂತು ಇದೇನು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾಕೆ ಹೇಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೇನಲ್ಲವೇ ಹೇಗೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ನಿನಗೆ ನಷ್ಟವೇನು ಕೇಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಳ್ಳಂದಿ ಒಳಗೆ ಬಂತು ಯಾಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗು ಅಂದಾಗ ಆ ಮುಳ್ಳಂದಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆಯಾ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿದೆಯಾ ಬಹಳ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇವೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವೇ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ ನನಗೆ ಹಾಯಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಜಾಗೃತೆ ಸೈತಾನನು ಕೂಡ ಹೀಗೆಯೇ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಮೊದಲು ತಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಡುತ್ತೇನನ್ನುತ್ತಾನೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಒಳಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಅರ್ಧ ಒಳಗಡೆ ತೂರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಆ ನಂತರ ಹಾಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ ಯಶ್ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನೀವು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಮರತೇನಾದರೂ ನೀವು ಸೈತಾನನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಬಹು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೋ ಎಂಬಂತೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆ ತೂರಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಆ ನಂತರ ಅಣು ಅಣುವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಿತದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾನೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಹಾಯಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಖಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾನೆ ತೊಂದರೆಯುಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನರ್ಕ ಯಾತನೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೀನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗು ಅನ್ನುವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ ನನಗಲ್ಲ ಮೊದಲು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವೇ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ ನಿಮಗಿರುವವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದವುಗಳನ್ನು ನಿಮಗಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಸೈತಾನನ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ಎಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ ಸೈತಾನನು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅದು ಆನಂದವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಂಬ ವಾಸ್ತವ ಮರೆಯಬೇಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ಸಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿ ಬಂದಿದಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನಿಂದ ಬಂದಿದಳು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಕೊಟ್ಟ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನೆಂದು ಗೊತ್ತಾ ಹಣ ನಾನು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸಿದೆ ಮದುವೆ ಆಗುವ ಸಮಯ ಬಂದಿತು
ಮದುವೆ ಆಗ್ತೇನೆಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂದೆ ಆ ಹುಡುಗ ಹೌದು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೇನೆಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂದಳು ಮತ್ತೆ ಈಗ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಹ ದುರ್ಮಾರ್ಗಿಯನ್ನು ನೀನ್ಯಾಕೆ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಹಣ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಂತೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯಂತೆಯೇ ಇದ್ದೇವೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಂದೆ ಹೌದಣ್ಣ ಎಂದಿನಿಂದಲೂ ನಾವಿಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯಂತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ಮದುವೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸ್ತಿದ್ದೇವಣ್ಣ ಅವನು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಗಂಡನಂತಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಈಗ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಈಗ ಅವನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ಎಷ್ಟು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೋ ಅಷ್ಟು ವರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ತಾ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಹೀಗೆಯೇ ಇರೋಣ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆರೋಣ ಬೆಟರ್ ಎಷ್ಟು ಘೋರ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ವೇಷೆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸಬೇಕಾದರೆ ಆ ಪುರುಷನು ಅವಳಿಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಹುಡುಗಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ವರ್ಷ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಈ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ರೂಢಿಯಾದವನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನಂತೀರಾ ಅಮ್ಮ ತಂಗಿಯಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣನಂತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಪಿಸ್ಟನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಡಿ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾದದ್ದೇನೆಂದರೆ ನೀನೊಂದು ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ವೇಷಳೆಂದು ಅಷ್ಟು ಹೀನನಾಗಿ ನೋಡುವವನಿಗೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ ಅವನೇನೋ ಒಳ್ಳೆಯವನೆಂದು ಚಿಚಿ ಅದೊಂದು ಮುಗುಳ್ನಗೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಸ್ನೇಹವಾಗಿ ಬಾಂಧವ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಆನಂತರ ಪಾಪವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ ಈ ದಿನ ಮದುವೆ ಆಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮದುವೆ ಯಾಕಬೇಕು ಹೇಳು ವೈ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮದುವೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂಧನ ಅದು ಮದುವೆ ಆದರೆ ನಾಳೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವನಿಗಿರುವ ಆಲೋಚನೆ ಏನೆಂದರೆ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರ್ತಾರೋ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಆದರೆ ಈ ಹುಡುಗಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇನು ವರ್ಷ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವನ ಕೋರಿಕೆ ತೀರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲವೇ ಇವಳಿಗೆ ಅಮ್ಮ ತಂಗಿಯಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣನಂತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೊಂದು ಮಾತು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಎಲೆ ಬಂದು ಮುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರು ಮುಳ್ಳು ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರು ಹರಿದು ಹೋಗುವುದು ಮಾತ್ರ ಎಲೆಯೇ ಇದು ಎಷ್ಟು ವಾಸ್ತವ ನೋಡಿ ಹುಡುಗನ ಕೋರಿಕೆ ನೀವು ತೀರಿಸಲು ಚೇಸಿದರು ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ನಾಶವಾಗುವುದು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವೇ ಅಂದಾಗ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳ ಸಾರಿ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಯ್ತಣ ಮದುವೆ ಆಗಲಾರದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪದೆ ನಾನು ಔಷಧಿ ಬಳಸಲೇ ಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ ಅಣ್ಣ ಸತತವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಔಷಧಿ ಬಳಸಿ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಶರೀರ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ ಅಣ್ಣ ಅಂದಳು ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಅಂತೀರ ಇವಳಿಗೆ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನಂದೆ ಮಗಳೇ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೈಯಾರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂದೆ ನಾಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ದೇವರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಯಾವ ಅದ್ಭುತ ದೇವರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಈ ಹುಡುಗಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತನಂತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಆಧಾರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಆಪ್ತನಂತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಈ ದಿನ ಏನಾಯ್ತು ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಜೀವಿತ ಒಂದು ಕೈಗೊಂಬೆ ಜೀವಿತ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೋ ಅರ್ಧಾಂಗಿನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೋ ಎಂದು ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತಕೊಂಡು ಬಾ
ಇಬ್ಬರು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು ಎಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗಿರುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನವಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೈವ ಸೇವಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಸೇವೆ ಕಲವರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪ್ರೇಟ್ ಅವರಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಈಗ ಅದೇ ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಯಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐವತ್ತೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಚಾರಿತ್ರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಎಷ್ಟೋ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಕಲ್ವರಿಸುವರ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾರದಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಹದಿನೇಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ದೈವ ಸೇವಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲೆಡೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ದೈವ ಸೇವಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜಿ ಕನ್ನಡ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರು ಮೂವತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಕಲ್ವರಿಸುವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಶುದ್ಧವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಈ ಶುಭ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರಿ ಕಲ್ವರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಥರ್ಟಿ ಕುಕ್ಕಟ್ಪಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ